Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Android telefonlarda CPU yani CPU-Z programını ne demek, ne işe yarar, nasıl kullanılır, biz bu programla ne yapıyoruz, hangi, isim, hangi işimize yarayacak onlara bakacağız. Evet arkadaşlar öncelikle bir programa girelim. Ben yükledim daha önce de. Evet GPU-Z programı, GPU-Z hemen giriyoruz programa. Evet arkadaşlar CPU-Z ne işe yarıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Telefonunuzun işlemcisi, e, RAM'i, Android sürümü, telefonla ilgili genel bilgilerin olduğu bir program arkadaşlar. E, şurada sol üst köşede SOC kısmında depoya girdikten sonra bakın görüyorsunuz Samsung Exynos Octa 7580 1.60 GHz bizim bir işlemcimiz var mı? Evet, Cores kısmında 8 çekirdeği görüyorsunuz. Ee, Prokes kısmında 28 nanometre ile üretim teknolojisini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, CPU 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7'ye kadar bunlar telefonun çekirdeklerini gösteriyor. Örnek veriyorum 0, 1, 2, 3, 4 numaralı çekirdekler şu an çalışıyormuş arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 numaralı çekirdekler de şu an durmuş. Stop it diyor. Evet, e, telefon güç tasarrufu yapabilmesi için e, dö, dört çekirdeğini çalıştırıyor. Dört çekirdeğini şu an çalıştırmıyor arkadaşlar. Yüzde 25, 23, 26 evet alt kısımda görüyorsunuz. Yüzde 35, 55 RAM kullanımı yani e, telefon kullanımı var burada. Evet, e, GPU var arkadaşlar. GPU Mali T720 GPU demek ekran kartı işlemcisi demek ARM Mali T720 266 MHz hızında Evet arkadaşlar Bir adım sağ tarafa geçince Burada telefonla ilgili Fiziksel bilgileri ve RAM bilgilerini e, Telefonumuzun kapasitesini Görüyoruz Samsung Galaxy A5 2016 5.23 ekranımız var 1900 1080'e 1920 piksel ekran. Ekran DP oranı 423 arkadaşlar. Telefonun bir de ölçülerini yazmışlar. Şimdi bu bilgiler ne için işe yarar? Yani örnek veriyorum. Ee, telefon alacaksınız ikinci el. Ben bu telefonun orijinal olup olmadığını bilemiyorum. Açıyorsunuz internetten özelliklerine bakıyorsunuz. Tamam doğru. İnternetten baktığınız özellikler orijinal özellikler olabilir. Ama örnek veriyorum bir A5 alacaksınız. İnternetten baktığınız özelliklerle alacağınız telefondaki özellikler bir mi? İşte bu program size bu konuda yardımcı oluyor. Bakın total RAM diyor 1827 MB yani 2 GB RAM'imiz var arkadaşlar. Kullanılabilir RAM 316 MB. Telefonun hafızası da 16 GB olarak görünüyor. 11 GB ve 3.5 GB'ı telefon almış şu an. Evet ee, bu CPU-Z programı size telefonun bilgileri hakkında çok güzel e, açıklama yapabilir. Sistem kısmına geldiğimizde burada Android versiyonun 7.0 olduğunu görüyoruz. Onun dışında burada çok önemli olan başka kernel versiyon var. Kernel versiyonu çok önemli değil. E, onun dışında geçelim batarya kısmına. Bataryanın durumuyla ilgili good diyor. Bakın yani bataryanın durumu şu an iyi. Bataryanın sıcaklığını görebiliyorsunuz. Kapasitesini görebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor işte e, ben bir telefon aldım bataryası düşük çıktı falandır filandır. Arkadaşlar bu telefona tak, takılan bataryanın kapasitesi 2900 mAh. Evet kapasite en altta görünüyorsunuz. Şu an %57 doluluk oranına sahip ve 32.8 derece sıcaklığa sahip batarya. Evet bir sağ daha kaydıralım termal kısmında. Termal kısmında da telefonun belli bölümlerinin sıcaklıklarını yazmış. 43 derece 39 aslında biraz sıcak gibi ama gerçi az önce oyun oynadım belki ondandır. Sensör kısmına geldiğimizde de burası aslında pek bizi ilgilendirmiyor. Yani sen, bu, bu programın en boş kısmı yani en kullanamayacağımız kısmı sensördür. Yani bilmiyorum ben hiç burayı kullanmadım ama About kısmında da programla ilgili bilgiler var. Evet genel olarak çok sade e, bir program arkadaşlar. Bu programdan dediğim gibi telefonunuzun e, en azından içinizde kalmaz. Benim telefonum orijinal ve benim telefonum al, alacağım telefonun özellikleri aynı mı acaba diye bu programı 2 dakikada indirip bakabiliyorsunuz arkadaşlar. 
Evet bu videonun da sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere.